हे वो सब गाइस सरूज चैनल वेलकम टू डीएस वन कोर्स और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं विच इज कॉल्ड डैक डब्ल्यू एंड इट क्यू इसे डी भी बोलते हैं डब्ल्यू एंड इट क्यू मतलब आप लोग इसमें ऑपरेशन डालने वाले और निकालने वाले मतलब पुश एंड पॉप ऑपरेशन दो साइड से कर सकते हो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है लाइक आपका स्टैक लाइक आपका क्यूज लाइक आपका एरे बट इसमें निकालने के और डालने के ऑपरेशन आपके दोनों साइड से होते हैं और तो आप लोग फ्रंट से भी एलिमेंट निकाल सकते हो डाल सकते हो और लास्ट से भी आप लोग एलिमेंट डाल सकते हो और निकाल सकते हो ये ये सारे सारे ऑपरेशन सपोर्ट करता है यहाँ पर मैंने कोई जावा या सी प्लस प्लस के ऑपरेशन नहीं लिखे हैं उनकी बात हम बात में कर रहे होंगे तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं आज हम देख रहे हो कि आप लोगों का एरेडेक क्या होता है क्योंकि एरेडेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर जावा के अंदर उसके अलावा हम देखेंगे कि आपका सी प्लस प्लस में आपका डेक किस तरीके से इंप्लीमेंटेड होता है तो कलेक्शन फ्रेमवर्क और साथ साथ एस लाइब्रेरी के अंदर आपका डेक किस तरीके से इंप्लीमेंटेड होता है वो देख रहे होंगे और हम देख रहे होंगे साथ साथ आप लोग एरे डेक का यूज करके कैसे स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हो कैसे क्यू इंप्लीमेंट कर सकते हो और कैसे एलिमेंट एड हो रहे लास्ट में एलिमेंट ऐड हो रहे होंगे तो इस तरीके से हमारे डब्ल्यू एंड एड क्यू के ये सारे सारे फंक्शंस होते हैं ये आप लोग सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट कर सकते हो इस आपके जावा में इंप्लीमेंटेड होते हैं दोनों को ठीक से देखने वाले हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जावा के अंदर तो ये रही हमारी एरेडेक क्लास एरेडेक क्लास बेसिकली डी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही होती है डी इंटरफेस हमारा एक्सटेंड कर रहा होता है क्यू इंटरफेस को और क्यों इंटरफेस एक्सटेंड कर रहा होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क को ये सब मैंने बहुत अच्छे से हमारी कलेक्शन फ्रेमवर्क इन वीडियो के अंदर बता रखा है बट यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है कि एरेड के पास इन तीनों की फंक्शनलिटीज है ठीक है इन तीनों को इसने इंप्लीमेंट किया हुआ है इन तीनों के अंदर जो भी फंक्शन है अनइंप्लीमेंटेड उनको इसने इंप्लीमेंट किया हुआ है तो एरेडेक कैन बी यूज एस डेक क्यू और कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर तो है ये बेसिकली ठीक है तो अब जरा बात कर लेते हैं आप एरेडेक का यूज करके कैसे डब्ली एंडेड क्यू इंप्लीमेंट कर सकते हो इसके बाद हम देखेंगे कैसे आप लोग स्टैक इंप्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग एरेडेक एंड देन क्यू तो यहां पर मैंने लिखे हैं एरेडेक ऑपरेशन एज डब्ल्यू एंडेड क्यू तो ये वो ऑपरेशन है इसके बाद स्टैक और क्यूज वाले ऑपरेशन बाद में आएंगे वो और ऑपरेशन भी होते हैं इसके अंदर ठीक है तो ये कुछ ऑपरेशन है बेसिकली आपकी डब्ल्यू एंडेड क्यू है मतलब दोनों साइड से एलिमेंट डालेंगे और निकलेंगे तो उसके लिए हमारे डालने के लिए ऑपरेशन है ऑफर फर्स्ट एंड ऑफर लास्ट ठीक है ये आपका बेसिकली शुरुआत में एलिमेंट डालता है ऑफर लास्ट आपका एंड में एलिमेंट डाल रहा होता है सिमिलरली एड फर्स्ट एंड एड लास्ट ऑपरेशन है एड फर्स्ट भी सेम काम करता है फर्स्ट में एलिमेंट डालता है एड लास्ट आपका लास्ट में एलिमेंट डालता है डिफरेंस इन दोनों में क्या है ऑफर फर्स्ट एंड एड फर्स्ट में कि ये वाले जो इस कॉलम में है वो एक्सेप्शन थ्रो करते हैं ठीक है कि अगर सपोज करो एड करते टाइम वो एलिमेंट नहीं डाल पाया आपकी क्यू के अंदर तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा इस केस में एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा ऑफर फर्स्ट में एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगा यहाँ के जितने भी ऑपरेशन है अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो एक्सेप्शन थ्रो करते हैं एड करते टाइम एक्सेप्शन क्यों थ्रो होगा सपोज करो आपका एक साइज लिमिटेड कैपेसिटी लिमिटेड क्यू है तो उसके अंदर आप एक बार अगर कैपेसिटी फुल हो गई तो आप फर्दर एलिमेंट नहीं डाल सकते उसके अंदर राइट तो अगर आप डालने का ट्राई करोगे तो वहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए सिमिलरली पीक फर्स्ट एंड पीक लास्ट आपको बस एलिमेंट फेच करना है गेट करना है उसको निकालना नहीं है उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग होता है गेट फर्स्ट एंड गेट लास्ट ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा सिमिलरली होता है पोल फर्स्ट एंड पोल लास्ट एंड देन रिमूव फर्स्ट एंड रिमूव लास्ट ये आप लोगों के एलिमेंट्स को आप फर्स्ट और एंड से एलिमेंट्स रिमूव करने के काम में आते हैं तो ये हो गए हमारे ऑपरेशन फॉर एरेडेक एस डब्ल्यू एंडेड क्यू अब जरा देखते हैं कैसे स्टैक के लिए काम करता है एंड देन क्यू के लिए देखेंगे तो यहां पर मैंने लिख दिया कि आप लोग अगर एरेडेक को स्टैक की तरह यूज करते हो तो क्या क्या ऑपरेशन मिलते हैं आपको तो पुश पॉप एंड पीक ये तीन ऑपरेशन मिलते हैं जावा के अंदर एरेडेक के अंदर और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं हमें दिख रहा है एरेडेक को आप इस तरीके से इनिशलाइज करोगे और आप लोग इसे स्टैक का नाम दे सकते हो यहाँ पर तो कुछ भी नाम दे सकते हो लेकिन अब ये अगर इसे स्टैक की तरह यूज करना आपको तो आप लोगों के पास ऑपरेशन है पुश पॉप एंड पीक इंटरनली हमें पता है एरे डैक एक एरे यूज कर रहा होता है इस तरीके का एरे है सब उसको जीरो से लेकर एन तक इसकी कैपेसिटी है अगर ये पूरा का पूरा फिल हो जाता है तो अपने आप ही ये इंटरनली इस एरे के साइज को डबल कर लेता है और राइट और उसके बाद इस एरे के एलिमेंट को दूसरे उस डबल साइज एरे में डाल देता है और इस एरे को डंप कर देता है इस तरीके से काम हो रहा होता है इंटरनली एरे डैक का चल देखते हैं किस तरीके से काम करता है तो सपोज कर आपने टेन डाला तो टेन यहाँ आ जाएगा आपका हेड पे ठीक है उसके बाद अगर आप फर्दर एलिमेंट डालोगे तो हेड के आगे एलिमेंट डल जाएगा यहाँ पर ट्वेंटी और हेड आपका आगे खिसक जाएगा तो इस तरीके से आप लोगों के हेड का ऑपरेशन होंगे सारे के सारे हमें पता है स्टैक के अंदर एक ही पॉइंटर की जरूरत होती है हमें हेड की और अगर आप लोगों को पॉप
अगेन क्यू है इसके अंदर फंक्शन है हमारे ऑफर पोल एंड पीक देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं तो यहां पर हम हेड और टेल दो पॉइंटर्स के साथ काम कर रहे होते हैं स्टैक के केस में सिर्फ हम हेड पॉइंटर को आगे पीछे कर रहे थे यहां पर हम हेड एंड टेल दो पॉइंटर्स रखेंगे और इनको हम आगे पीछे कर रहे होंगे देखते हैं कैसे काम करते हैं तो जब आप लोग ऑफर कर रहे होते कोई एलिमेंट तो आप लोगों का वो एलिमेंट टेल पर डल रहा होता है राइट तो क्यू डॉट ऑफर करते हैं तो एलिमेंट डाला टेल पे टेन पे उसके बाद अगेन आप लोग क्यू डॉट ऑफर करोगे ट्वेंटी तो टेल के बाद ट्वेंटी यहां डल जाएगा ठीक है और आपका टेल एक आगे खिसक जाएगा और राइट तो इस तरीके से आप लोग टेल पे एलिमेंट डालते रहोगे अगर आप लोग फर्दर एलिमेंट डालोगे थर्टी डालोगे तो आप लोगों का टेल एक और आगे खिसक जाएगा टेल यहाँ पे आ जाएगा तो इस तरीके से आप लोगों का हेड एंड टेल पे काम करता है तो ऑफर करते हैं तो हमेशा टेल पे एलिमेंट डाल रहा होता है और टेल आगे जाता रहता है उसके बाद अगर आप लोग पोल करोगे तो हेड वाला एलिमेंट बाहर निकलेगा ठीक है तो आप लोगों ने पोल किया तो हेड वाला एलिमेंट बाहर निकला एंड हेड एक आगे चला जाएगा ठीक है हेड इस तरीके से आगे चला जाएगा अगे, अगेन आप लोग पोल करोगे तो हेड अगेन आगे खिसक जाएगा तो हेड एंड टेल यहां पॉइंट कर रहे होंगे तो इस तरीके से ऑपरेशन काम करते हैं अगेन आप पीक करोगे तो पीक का काम क्या होता है हेड के एलिमेंट को रिटर्न करना याद करो स्टैक के केस में भी पीक करते थे तो हेड एलिमेंट रिटर्न होता था यहां पर भी आप लोग पीक करोगे तो हेड एलिमेंट रिटर्न होगा जो कि अब नेक्स्ट बाहर निकलने वाला है तो बस हमें ज्यादा ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है जब आप लोग स्टैक की तरह यूज कर रहे होते हो तो आपके ऑपरेशन हो रहे होते हैं सिर्फ हेड के ऊपर तो आप लोग का हेड ऑपरेशन हेड पॉइंटर आगे पीछे जा रहा होता है यहां पर हेड एंड टेल दोनों पॉइंटर आगे पीछे आ रहे होते हैं ऑफर का काम है टेल पॉइंटर को आगे करना पोल का काम है हेड में से निकाल के हेड को आगे करना उसके अलावा जो हमारे स्टैक के अंदर ऑपरेशन थे हमारे पुश एंड पॉप पुश का काम था हेड के अंदर एलिमेंट डालना और हेड को आगे करना और पॉप का काम था हेड के एलिमेंट को बाहर निकालना और हेड को पीछे करना तो इस तरीके से वहां पे हेड के साथ काम हो रहा था सिर्फ और पीक का काम होता है हेड पे जो एलिमेंट है वो रिटर्न करना कि इंटरनली तो एरे एरे डैक है एरे डैक तो अपना वही काम करेगा जो करते आ रहा था ठीक है तो आप लोग इसे स्टेक की तरह यूज कर सकते हो इसे आप लोग क्यू की तरह यूज कर सकते हो और अगेन इसे डब्ल्यू एंडेड क्यू की तरह भी यूज कर सकते हो अब फाइनली देख लेते कि आपका डैक सी के अंदर एस लाइब्रेरी के अंदर कैसे इंप्लीमेंटेड होता है तो ये भी इंटरनली एरे ही यूज कर रहा होता है यार लेकिन एरे ऑफ पॉइंटर यूज कर रहा होता है उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे होंगे फंक्शंस समझ लेते हैं कि किस तरीके से फंक्शंस काम करते हैं तो आप लोग डेक को इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हो डेक आप बना सकते हो इस तरीके से इन टाइप का बना रहे हैं आप किसी भी टाइप का डेक बना सकते हो उसके बाद आप लोगों के ऑपरेशन होते हैं पुश बैक और पुश फ्रंट देन आपका होता है फ्रंट टू गेट फ्रंट एलिमेंट देन होता है आपका बैक टू गेट द बैक एलिमेंट देन आपका होता है पॉप बैक एंड पॉप फ्रंट टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम फ्रंट एंड बैक रिस्पेक्टिवली तो जरा समझते हैं किस तरीके से काम करेगा तो आप लोग एलिमेंट डालोगे पुश बैक करोगे तो पहला एलिमेंट यहाँ डाल जाएगा और राइट उसके बाद आप लोग पुश फ्रंट करोगे तो फ्रंट में मतलब फ्रंट आपका आगे होता है बैक आपका पीछे होता है तो फ्रंट में आपका एक दूसरा एलिमेंट डल जाएगा ट्वेंटी आपका सपोज करो यहाँ डल जाएगा अगेन आप लोग अगर पुश बैक करोगे तो बैक एलिमेंट पीछे डलेगा राइट अगर पुश बैक फाइव करेंगे तो पुश बैक यहाँ हो जाएगा पुश बैक अगेन करेंगे तो पुश बैक यहाँ होगा पुश फ्रंट करेंगे आप तो पुश फ्रंट यहाँ पे होगा ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों के पुश फ्रंट यहाँ होगा और पुश बैक यहाँ होगा अगर आप लोग पॉप बैक करोगे तो ये वाला एलिमेंट पॉप हो जाएगा पीछे वाला और उसके बाद अगेन पॉप बैक करोगे तो ये वाला एलिमेंट पॉप हो जाएगा पॉप फ्रंट करोगे तो फ्रंट वाला एलिमेंट पॉप हो जाएगा अगर आप लोग करोगे फ्रंट एंड बैक तो फ्रंट करेंगे तो फ्रंट एलिमेंट हमारा ट्वेंटी है ये रिटर्न होगा अगर डी क्यू डॉट बैक करेंगे तो बैक एलिमेंट हमारा रिटर्न हो जाएगा ये एलिमेंट को निकालता नहीं है बेसिकली गेट करने का मत एलिमेंट्स को तो ये सारे सारे फंक्शन होता है आप लोगों के एस लाइब्रेरी के अंदर फॉर आर डी क्यू और डैक इसी के साथ ही इस वीडियो में इतना ही इसके बाद हम देख रहे डेक के ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसके बाद हम आगे मूव कर रहे होंगे अपने डी कोर्स के अंदर अगर वीडियो आपको यहाँ पर पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना कर देना चलो सब्सक्राइब मैं बोलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं